binary decision trees classify observations by creating a sequence of yes-no questions, similar to many common guessing games, where players ask questions to figure out what someone is thinking. Given the training data, the decision tree is built by considering all the possible splits in each variable, using a given criterion for how good a potential split is, the best possible split is chosen. Then the process repeats at the next level of the tree. This continues until all the branches terminate, which happens when no further splits on that branch can improve the criterion value. The end result is a classifier that divides up the predictor space into a collection of rectangular regions. Once a tree classifier is trained, making predictions is extremely quick because it requires nothing more than a handful of binary decisions. As always, realistic data will have noise. Theoretically, a sufficiently complex tree could fit an arbitrarily complex boundary between points. However, this generally means that the model is overfitting the data. You can prune a tree, that is, reduce the number of splits, to create a simpler model that may have a higher resubstitution loss, but better generalization to new data. Assalamu alaikum. In the previous video, the classification of the classification trees. Now, this classification will be used to use the heart disease. I'll use the same code. I'll use import data, then I'll use the training and testing data. وحامل نفس التعديل اللي هو حذف الفيتشرز اللي ما راح استخدمها لهذا المصنف هلا الشيء البسيط اللي راح يختلف هون هو الفانكشن او هو المصنف اللي راح استخدمه لبناء الموديل نفس الطريقه تبع فيد سي بس انا راح استخدم التري آه هذا الفانكشن راح راح يكون ببناء مصنف هو باستخدام الكلاسيفيكيشن تري راح استخدم التري راح اقوم بعملية تدريب لهذا المصنف عندي الريسبونس اللي هو الهارت ديزيز لو قمت بتشغيل هذا الموديل راح الاحظ راح احصل على عندي التريننج ايرور 0.7% والتستنج ايرور 39% هلا احد البروبرتيز الخاصة بهذا المصنف هو امكانية تحديد عدد أفرع الشجرة للتصنيف بإمكاني أعمل هذا الشيء من خلال استخدام الخاصية الليفل راح أحددها مثلا كوانتيتا ثلاثة لو قد قمت بهذا الشيء بنلاحظ إذا قمت بهذا الشيء هون نوعا ما حصلت على نتائج مكتوبة كان عندي 37% تيستنج ايرور هون 35% تيستنج ايرور تمام هون حصلنا على 26% تيستنج ايرور كل ما عم برفع قيمة الأفرع عم حسن التيستنج ايرور وبنفس الوقت عم تصير التريننج ايرور أسوأ فحسب الحالة حسب المشروع حسب الداتا بنقوم بضبط هاي البارامترات هي عملية تجريب اختبار وملاحظه آه، اخيره قبل ما انهي هذا الفيديو انا بالدرس الاول من هذا الكورس ذكرت انه هذا الكورس راح يكون كورس تطبيقي بحت لتطبيقات الماشين ليرنينج بالماتلاب اللي حابب يتوسع بت... ب... بال... بالمفاهيم العلميه لموضوع الماشين ليرنينج بشكل علمي مفصل بتشوفوا هذا الكورس او هذا التخصص اللي هو الماشين ليرنينج اللي هو عباره عن خمس كورسات الماشين ليرنينج فاونديشنز بعدين الريجريشن ريجريشن بعدين الكلاسيفيكيشن بعدين الكلاسترينج فاللي حابب يطلع بشكل مفصل على مواضيع الماشين ليرنينج الفانكشنز اللي عم نستخدمها هي كلها فانكشنز جاهزه موجوده بمكتبه الماشين ليرنينج بالماتلاب بهذا التخصص بيتم شرحها بشكل مفصل وكيف تم تم برمجتها وبنفس الوقت الأساس العلمي الرياضي اللي تم الاعتماد عليه السلام عليكم